ับกันด้วยภาพบรรยากาศเมืองนิวออร์ลีนส์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมืองนี้เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของเพลงแจ๊สนะคะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมายน่าไปเที่ยวมากๆเลยล่ะคะ่ะวันนี้ที่เรามาต้อนรับกันด้วยบรรยากาศแบบอเมริกันอเมริกันก็เพราะว่าเราจะมาแนะนําข้อสอบจากฝั่งอเมริกาค่ะนั่นก็คือโทเฟลนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำสิบเทคนิคที่จะช่วยพิชิตโทเฟลพาร์ทแรกนั่นก็คือพาร์ทรีดิ้งค่ะแนะนำพาร์ทรีดิ้งกันสักเล็กน้อยนะคะพาร์ทรีดิ้งเนี่ยประกอบไปด้วยพาร์ทเศษสัก 3-4 พาร์ทเศษนะคะแต่ละพาร์ทเศษเนี่ยใช้เวลา20นาทีนะคะเวลาที่ใช้ทั้งพาร์ทเนี่ยก็ประมาณ 60-80 นาทีค่ะแล้ววันนี้สิบเทคนิคที่เราจะมาแนะนำกันเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเทคนิคข้อแรกนะคะรุ่งด้วยการสอบ TOEFL ตอนนี้เนี่ยนะคะเป็น TOEFL IBT เราก็ต้องทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะใครที่ไม่เคยทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยเวลาไปทำข้อสอบในวันสอบจริงเนี่ยก็ค่อนข้างเสียเปรียบแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะถ้าเกิดว่าแบบบางคนบอกว่าอุ้ยไปหามาทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าในเว็บของ ETS นะคะซึ่งเป็นคนที่ออกข้อสอบ TOEFL เนี่ยเขาก็จะมีให้เราดาวลองดาวน์โหลด TOEFL Sampler มาทำซึ่งหน้าตาซึ่งหน้าตาของตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสิ่งที่เราจะเจอในวันสอบจริงค่ะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะคะว่าในเมื่อเขามีให้เราแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเราควรไปลองดาวน์โหลดมาทำดูค่ะเทคนิคข้อที่2ของเราในวันนี้นะคะก็คือการเริ่มอ่านพาร์ทเศษใหม่ด้วยการสกิมค่ะพอเวลาเราเริ่มทําข้อสอบพาร์ทดีดิ้งเนี่ยนะคะก็จะให้เป็นพาร์ทเศษมาก่อนค่ะแล้วตอนแรกถ้าเกิดว่าเราไม่สโกดาวลงมาจนสุดหน้านะคะเราจะกด next ต่อไปเพื่อไปเริ่มทําข้อสอบไม่ได้ค่ะถ้าเกิดใครถนัดที่จะอ่านพาร์ทเศษก่อนสักนิดนึงเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะแบบพอมีไอเดียว่ามันพูดถึงอะไรนะคะเราก็มีวิธีอ่านมาแนะนําค่ะนั่นก็คืออ่านพารากราฟแรกคร่าวๆก่อนนะคะเสร็จแล้วก็อ่านประโยค2ประโยคแรกของบันเอ่อพารากราฟต่อๆมาแล้วก็อ่านพารากราฟสุดท้ายคร่าวๆอีกทีวิธีนี้จะทําให้เราเห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดโดยที่ไม่เสียเวลามากเกินไปมาที่เทคนิคข้อที่3ค่ะเทคนิคข้อที่3ก็คืออ่านคำถามหาคำตอบค่ะอย่างที่เราแนะนำเทคนิคข้อที่แล้วไปนะคะนั่นก็คือถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าอาจจะอ่านก่อนที่จะมาดูคำถามเนี่ยแต่เราก็แนะนำแค่ว่าควรอ่านคร่าวๆใช่ไหมคะนั่นก็เป็นเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยจริงๆการมาดูคำถามก่อนแล้วค่อยไปหาคำตอบจะมีประสิทธิภาพด้านเวลามากกว่าค่ะโดยที่เราเนี่ยก็ไปอ่านคาถามก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาหาคำตอบในพาร์ทเศษนะคะแล้วก็อ่านคำถามถัดไปโดยที่คำถามเขาเนี่ยจริงๆก็ช่วยเรานะคะจะแบบค่อนข้างจะถามไล่ตามเนื้อหามาเรื่อยๆทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านคำถามก่อนแล้วก็มาตอบคำถามแล้วก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่ยากค่ะเทคนิคข้อที่4ของเราก็คือทำความเข้าใจกับคำถามให้ดีค่ะคำถามในพาร์ทดีดิ้งเนี่ยมีหลายแบบโดยที่เขาอาจจะถามอย่างเช่นว่า according to the paragraph which of the following is true of x x ก็คือไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่เขาพูดถึงในพารากราฟนะคะประโยคอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือประโยคประเภท the author mentions all of the following except คำถามประเภทนี้อ่านดีๆว่าเขาต้องการจะหาอะไรนะคะยกเว้นอะไรหรือว่าเขาไม่ต้องการจะถามอะไรแล้วก็ประโยคอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ประโยคที่เป็นการอินเฟอร์นะคะอินเฟอร์คืออะไรอินเฟอร์ก็คืออ่านอนุมานค่ะแล้วอนุมานแปลว่าอะไรอนุมานก็ประมาณว่าลงความเห็นหรือว่าสรุปจากประโยคหรือแพสเซจที่เขาให้มานะคะเทคนิคข้อต่อไปของเราก็คือการเดาความหมายศัพท์ค่ะเดาความหมายศัพท์ในที่นี้เนี่ยเราก็หมายถึงว่าให้เดาจากบริบทรอบๆคําศัพท์นั้นค่ะเพราะว่าบางทีบางคนถึงแม้จะรู้ความหมายของคําศัพท์แล้วเนี่ยอาจจะตอบผิดก็ได้นะคะเพราะว่าศัพท์คํานึงอาจจะมีได้หลายความหมายสิ่งที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่าความหมายของศัพท์นั้นคืออะไรใน passage นั้นนะคะแล้วก็คือในบริบทนั้นนั่นแปลว่าคนที่รู้ศัพท์แต่ไม่ได้เข้าใจว่าศัพท์นั้นในประโยคนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรก็อาจจะตอบผิดนะคะในทางกับกันถ้าเราไม่ได้รู้ศัพท์แต่ว่าเราพอเดาได้ว่าในบริบทเนี้ยศัพท์นี้น่าจะหมายความว่าอะไรจากเนื้อหาอย่างอื่นในพาร์ทเศษด้วยเนี่ยเราว่าจะตอบถูกก็ได้ค่ะเทคนิคการเดา
ย่างเช่นว่าเราไม่แน่ใจว่าคําตอบคืออะไรสําหรับคําถามข้อนั้นนะคะเราก็เริ่มตัดช้อยก่อนเลยโดยที่ตัวเลือกไหนช้อยไหนที่มันขัดกับบทความข้อไหนที่บทความพูดอย่างหนึ่งแต่ว่ามันพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันเนี่ยที่อาจจะยากขึ้นนิดนึงก็คือข้อไหนที่มันไม่ได้กล่าวไว้ในบทความนะคะคือบทความเขาไม่ได้พูดถึงเลยไม่ได้มีเหตุผลอะไรมารับรองจากบทความนั้นนะคะก็ให้ตัดทิ้งไปค่ะเทคนิคข้อต่อไปของเราเทคนิคข้อที่7นะคะเป็นการเป็นเทคนิคสำหรับคำถามประเภทที่ว่าให้เราเอาประโยคมาเติมใน passage ที่เขามีอยู่แล้วนะคะว่าควรจะเติมตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่านเนื้อหาในช่วงนั้นเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรควรจะขึ้นก่อนหน้าหลังเทคนิคนี้เนี่ยก็คือให้เราสังเกตคำเชื่อมระหว่างประโยคค่ะอย่างเช่นประโยคที่เราจะเอาไปเติมเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยว่า on the other hand หรือว่า in contrast นั่นก็แปลว่าเนื้อหาของประโยคที่เราจะเอาไปเติมเนี่ยมันจะต้องขัดหรือมันจะต้องต่างออกจากประโยคที่มันมีอยู่ก่อนหน้านะคะในทางกับการถ้าประโยคที่เราจะเอาไปเติมเนี่ยขึ้นต้นด้วย similarity หรือว่า therefore ประโยคที่เราเอาไปเติมเนี่ยก็น่าจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับประโยคก่อนหน้านั้นนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าเป็น therefore ก็คือเป็นบทสรุปหรือว่าเป็นผลจากสิ่งที่ประโยคข้างหน้าได้กล่าวไว้ค่ะหรือว่าอย่างหนึ่งง่ายๆก็คือประโยคที่เราจะไปเติมเนี่ยขึ้นต้นด้วย for example ก็แสดงว่าประโยคที่เราจะไปเติมเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างของไอเดียที่กล่าวถึงในประโยคก่อนหน้านั้นค่ะเทคนิคข้อที่8นะคะก็คือหัดจับใจความค่ะโดยเฉพาะใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้านะคะเพราะว่าโจทย์เนี่ยมักจะถามประจําเลยว่าให้เลือกว่าอันไหนคือใจความสําคัญของพาราการาฟนี้เพราะฉะนั้นการที่เราสามารถจับใจความสําคัญของแต่ละพาราการาฟเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วเนี่ยจะทําให้เราทําข้อสอบได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะสําหรับวิธีการฝึกเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่าให้ไปหาบทความอ่านแล้วก็นั่งจับใจความเนี่ยอาจจะทําไม่ได้จริงนะคะงั้นก็ตอนเวลาที่เราทําข้อสอบเก่าเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเจอคําถามประเภทนี้เสร็จแล้วเราทำแล้วเราอาจจะตอบถูกแต่เราไม่มั่นใจหรือว่าเราตอบผิดให้ย้อนกลับมาดูนะคะแล้วก็อ่านทวนพาราการาฟอีกทีนึงแล้วก็ดูว่าเขาจับใจความสําคัญเนี่ยเขามองประเด็นที่ตรงไหนนะคะในแต่และพาราการาฟค่ะมันก็จะเป็นการฝึกสกิลการจับใจความสําคัญให้เราได้ค่ะเทคนิคข้อ9นะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าด้วยทุกวิธีทางแล้วเราก็ยังทําไม่ได้นะคะข้ามไปก่อนค่ะสําหรับพาร์ทเรดดิ้งเนี่ยดีอย่างนะคะที่เราสามารถข้ามข้อที่เรายังไม่อยากทําอย่างเงี้ยไปก่อนได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมย้อนกลับมาทํานะคะแล้วก็จริงๆถ้าทําเสร็จแล้วยังมีเวลากดปุ่มรีวิวดูนะคะมันจะขึ้นมาให้ว่าข้อไหนเราตอบแล้วบ้างข้อไหนยังไม่ได้ตอบนะคะเพื่อเช็คดูอีกทีว่าเราตอบครบทุกข้อหรือยังบางทีเราอาจจะข้ามไปเสร็จแล้วก็ลืมนะคะพอตอนทําเสร็จแล้วก็ลืมว่าข้อนั้นยังไม่ได้กลับมาทําเทคนิคที่แล้วเราบอกว่าทําไม่ได้เนี่ยให้ข้ามไปก่อนนะคะการคุมเวลาเนี่ยสำคัญมากค่ะถ้าเกิดว่าเราไปติดอยู่ที่ข้อใดข้อหนึ่งนานเกินไปทําให้เราเสียเวลานะคะแล้วก็จะทําไม่ทันเอาโดยที่ข้อสอบโทเฟลเนี่ยมันก็มีตัวเลขจากเวลามาคอยกดดันเราอยู่เสมอๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเผื่อเวลาไว้สักนิดว่าเรายังเหลืออีกกี่ข้อเผื่อเวลาไว้ก่อนถ้าไม่แน่ใจค่อยย้อนกลับมารีวิวได้นะคะให้ดูว่าเราใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่าสําหรับข้อนี้นี่เราอยู่ข้อนี้นานแล้วหรือยังหรือว่าข้อไหนที่เรารู้ว่าข้อเนี้ยเราถูกแน่นอนอาจจะข้ามไปเร็วขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเหลือเวลาไว้สําหรับทําข้ออื่นๆค่ะและนั่นก็คือ10เทคนิคพิชิตโทเฟลพาร์ตบีดิ้งของเราในวันนี้ค่ะคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะมีเทคนิคอะไรมาแนะนํากันอีกบ้างต้องติดตามต่อค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ